What is up guys, welcome to another episode of Gearhead PH In today's video, we're going to talk rocker arm and push rod of the TMX155 If you're new to this channel, hit the subscribe button and notification bell so that you don't have any videos and updates So let's get started Alright, so ito yung mga tools na kailangan natin gamitin para sa pagpapalit ng rocker arm at um, push rod. Bali, basic tools lang na uh, liabe, socket, long nose, tas filler gauge para dun sa tune up ng valve clearance. And then, yung push rod at saka yung rocker arm. Replacement rocker arm. So dito, pinamachine shop ko to kasi nagpa-retread na ako ng dalawang dulo. Nagpa-retread na ako doon ng size 14 na tornillo kaya pinalakihan ko yung butas. Okay, so kaya ako magpapalit ng push rod at ng rocker arm kasi last time uh, pinakita ko sa inyo kung paano mag uh, mag-tune up ng valve clearance kasi dahil sa ganitong ingay ng motor ko. Bali nung na-tune up natin siya medyo umoke yung tunog niya pero mga ilang weeks lang nakalipas eh bumalik na naman. So tinig ko yung pinakaingay is dito sa upper part. Kaya itatry natin na palitan yung rocker arm at saka yung push rod. Tanggalin na muna natin yung top cover at saka yung uh, rocker arm at uh, push rod. yung replacement na rocker arm natin tapos yung push rod ito yung papalitan natin so pero bago natin tanggalin to ipipest lang muna natin yung ating piston sa top para pagtanggal natin is naka set up na siya for tune up so buksan lang muna natin itong cover side cover at saka tanggalin natin tong shifter Okay, so ito na yung flywheel. So ikot natin siya counterclockwise tapos dapat yung marker na letter T itatapat natin dito. Yan. So kung mapapansin yun, pag ito nakatapat na, ibig sabihin nagagalaw na siya ng konti. So ayan. Okay, so so, pwede na natin tanggalin ito. Okay, so tanggalin na natin. Tatanggalin na natin. Ayan. Ayan, so And then, itong dalawang push rod So, bali, ito yung, -re ito yung replacement natin Tapos, ito yung tinanggal natin So, kung mapapansin nyo Itong isang to, okay pa siya Okay pa yung dulo niya compare dito sa isa na patulis na. Ayan, medyo pudpud na siya. Tsaka ito. Ayan, medyo pudpud na siya. Ito yung ating ikakabit na bagong rocker arm. Tapos ito yung tinanggal natin. So itong rocker arm na to pala is pwede siya sa TMX pero lately ko lang nalaman na pang rusi pala itong ganito na rocker arm ito replacement lang din to binili ko to sa Shopee lagay ko yung link sa description below so ikabitan natin before natin ikabit itong bago nating rocker arm at push rod lagyan muna natin siya ng oil para pagka umandar siya is naka meron na siyang konting oil para hindi bare metal yung contact niya para may lubrication na agad siya. Okay, so to push rod dito natin siya ikakabit sa dalawang butas. Tapos medyo naka-slant. 
ng konti Okay, so yan, kapitin natin siya. So next, itong ating rocker arm. So luluwagan muna natin itong mga tapet screw. Luluwagan muna natin siya para ma-tune up natin. Okay guys, so nakabit na natin yung uh, rocker arm at bagong push rod. So, tune up na lang muna natin. So, kung gusto nyo yung full detail kung paano mag-tune up, uh, lagay ko siya sa taas. Ayan. Tapos na natin i-tune up yung valve clearance. So, pan na lang muna natin tapos try na natin i-start kung ano yung resulta so hopefully sana mawala na yung <clears throat> mawala na yung yung ingay yung lagitik na ingay so sana ma-solve na yun okay so start na natin try muna natin i-start yun nawala na yung lagitik tingnan nyo ha Whew. at last Success. Yun lang talaga yung problema niya. Look. Alright guys, so for two days nung since na nipalit tayo ng rocker arm at push rod, so testing ulit natin.
gusto nyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi tayo subscriber, please consider subscribing and hit na rin yung notification bell. So, that is it for me for today. See you next.